ഇത്തവണത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മാത്രമായിരിക്കില്ല മുഴുവൻ ലോകത്തെയുമായിരിക്കും അതെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഞെട്ടിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഭാരതം എന്ന മഹാരാജ്യം വേറൊന്നുമല്ല സംഭവം കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിൻ അത് ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരിൽ അതിൻ്റെ ട്രയൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു അടുത്ത മാസം ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ചെങ്കോട്ടയിൽ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായ മൂവർണക്കൊടി ഉയർത്തി അതിന് ചുവട്ടിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന കോവിഡ് പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ രാജ്യം വിജയിച്ചുവെന്ന പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹം നടത്തിയേക്കും ലോകത്തെ ആകെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ കോവിഡിനെ തടയുന്നതിനായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായ്മയിലൂടെയും വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതടക്കമുള്ള പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യ വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള നേട്ടം കൈവച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള പല വാർത്തകളുമുണ്ട് അതായത് ഇസ്രായേൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു റഷ്യ കോവിഡ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചു എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കോവിഡ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവരെയെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം എന്ന മഹാരാജ്യം കോവിഡ് വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇന്ത്യ വിജയം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്താകമാനം ഇന്ത്യയുടെ ഇമേജ് മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല അതുമാത്രമല്ല വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ പലർക്കും സംശയം തോന്നിയേക്കാം അതായത് ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിനായ കോവാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതെന്ന് അമേരിക്കയെക്കാളും ഇസ്രായേലിനെക്കാളും ലണ്ടനെക്കാളും ബ്രിട്ടനെക്കാളും ഒന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യമുണ്ടോ എന്നും പല ആൾക്കാർക്കും വെറുതെ ഒന്ന് തോന്നിയേക്കാം അതിൻ്റെ രഹസ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലാണ് ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പോരാത്തതിന് കോവിഡ് ബാധിതർ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് കോവിഡ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാഹചര്യവും കാലാവസ്ഥയും അനുകൂലമാണ് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് കോവാക്സിൻ ആദ്യം നൽകുക ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏറെക്കുറെ കോവാക്സിൻ റെഡിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന സൂചന പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയതായി അന്ന് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോഴൊക്കെ രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള ചൊറിയൻ പുഴുക്കൾ ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇന്ത്യക്ക് അതിനൊന്നുമുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയിരുന്നു അതെന്തായാലും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോഴിതാ ആ നേട്ടം ഇന്ത്യ കൈവരിക്കാൻ പോകുന്നു അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭാരത് ബയോടെക് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച വാക്സിനിലാണ് രാജ്യം പ്രതീക്ഷ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിൻ്റെയും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഭാരത് ബയോടെക് എന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നൽകാനുള്ള ക്ലിനിക്കൽ മനുഷ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഔദ്യോഗിക അനുമതി കിട്ടിയിരുന്നത് കോവാക്സിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാക്സിൻ മനുഷ്യ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഈ മാസം രാജ്യത്ത് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി നടക്കും വാക്സിന്റെ പ്രീ ക്ലിനിക്കൽ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫലങ്ങൾ കമ്പനി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ റൺ നടത്താൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പതോളം പേരിൽ മരുന്ന് പരീക്ഷിക്കും കോവാക്സിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ അനുമതി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ എന്നത് തന്നെ അതിന്റെ ഗുണമേന്മയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത നൂറിൽ പത്ത് ശതമാനമോ അഞ്ച് ശതമാനമോ മാത്രമൊക്കെ വരികയുള്ളൂ ഐ സി എം ആറും എൻ ഐ വിയുമായുള്ള സഹകരണം ഈ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായിരുന്നു സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സജീവ പിന്തുണയും മാർഗനിർദ്ദേശവും വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുവാൻ തങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കിയെന്നാണ് ഭാരത് ബയോടെക് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ എല്ല പറയുന്നത് രാജ്യത്ത് മുപ്പതോളം സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കോവിഡിനെതിരെയുള്ള
ചൈന തുറന്നുവിട്ട ഈ ഭൂതത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടാനുള്ള മരുന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന് അഭിമാനപൂർവ്വം ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ ഒരു നേട്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലും യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല